ஆ வணக்கம் யூஜிடிஆர்பி பிடி அசிஸ்டன்ட் அண்ட் செகண்டரி கிரேடு டீச்சர்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் காண்டி ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் யூனிட் அண்ட் நைன் வந்து எலக்ட்ரிசி எலக்ட்ரிசிட்டி அண்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அந்த டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸு பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாமே கம்பைன் ஆகி யூனிட் நைன் இருக்கும் அதில் அந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸு கேட்ஸு மல்டிவைப்ரேட்ரு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பிஜிடிஆர்பிக்கு நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருந்தோம் எலக்ட்ரானிக்ஸில் அதுலேயே வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸோட லிங்க் பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கேன் அதில் போய் பார்த்துக்கிட்டு யூனிட் நைனை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ரைட்டா சரி இப்போ வந்து யூனிட் எயிட்டு ஆப்டிக்ஸு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆப்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இந்த ஆப்டிக்ஸ் வந்து பேசிக்கான ஒன்று தான் இந்த ஆப்டிக்ஸ்காண்டி ரெஃபர் பண்ண புக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் ஆப்டிக்ஸ் அப்படின்னு அந்த புக்கை நான் எடுத்துருக்கிறேன் ரைட்டா இன்னும் நம்ம முடிஞ்ச என்ன பண்ணோன்னா அந்த நம்ம முருகேசன் புக் இருக்குது அதே நான் ரெஃபர் பண்ணி அடுத்து நான் பிடிஎஃப் எல்லாமே கம்பைன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் சென்ட் பண்ணுறேன் மறக்காமல் அதனால் டெலகிராம் குரூப்பு பேட் டெஸ்ட் குரூப்பெலாம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா எல்லா எல்லாத்தோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுங்க ஜஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா நிறைய பேர் கேட்டதுனால தான் நம்ம வீடியோவும் பிடிஎஃபும் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து ஃபஸ்ட் வீடியோ முடிச்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு டைம் கிடைக்கல கண்டிப்பாக வந்து நான் பிடிஎஃப் எல்லாமே நான் அதெல்லாம் சென்ட் பண்ணுறேன் ரைட்டா சரி இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அந்த யூனிட் எயிட்டில் ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக் டிஃபெக்ட் ஆஃப் இமேஜஸ் ரைட்டா இமேஜஸில் ஏற்படக்கூடிய டிஃபெக்ட் அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா சரி ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் த டிஃபெக்ட்ஸ் இன் இமேஜஸ் ஃபார்ம்டு பை லென்சஸ் ஆர் கால்ட் அபரேஷன்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா லென்ஸு அல்லது மிரர் இந்த மாதிரி விஷயம் ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் அந்த இதில் வந்து லென்ஸில் வந்து ஏற்படக்கூடிய டிஃபெக்ட்ஸ் அப் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இமேஜ்லேயும் பாதிக்கும் அப்போ அந்த லென்ஸ்லேயோ இல்லை மிரர்லேயோ ஏற்படக்கூடிய டிஃபெக்ட் அந்த குறைபாடு எதுவும் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பேர் அபரேஷன் சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக அந்த அபரேஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து நம்ம வாஸ்டாக இருக்குது அதை பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் அப்போ ஃபஸ்ட் இந்த டிஃப் இமேஜஸில் எப்படி நமக்கு வந்து டிஃபெக்ட்ஸ் ஏற்படுதுன்னா லென்ஸில் ஏற்படக்கூடிய டிஃபெக்ட்ஸ்னால தான் இமேஜில் ஏற்படுது இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம கண் எடுத்துகிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் கண்ணில் ப்ராப்ளமாக இருந்தால் மட்டும்தான் கண்ணில் ப்ராப்ளம்னா எனது அந்த ஐரிஸ் இந்த லென்ஸு கார்னியெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த அதில் அந்த லென்ஸ் ஆப்டிக்கலாக இருக்கக்கூடிய அந்த நம்ம கண்ணில் ஏற்படக்கூடிய ப்ராப்ளத்தினால தான் இமேஜ்லேயும் ப்ராப்ளம் ஏற்படும் கிட்ட பார்வை துறை பார்வையெல்லாம் ஏற்பட்டு வருது பார்த்திங்களா அது மாதிரி தான் ஸோ அதனால் வந்து இமேஜஸில் என்ன குறைபாடு ஏற்படுதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா லென்ஸில் ஏற்படக்கூடிய குறைபாடு அப்போ அந்த லென் அந்த லென்ஸில் ஏற்படக்கூடிய ஏற்படக்கூடிய குறைபாடு என்ன சொல்லும் பார்த்திங்கன்னா அபரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரைட்டா அந்த இதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இது பாயிண்ட் பாருங்கள் இமேஜஸ் ஃபார்ம்டு பை எ லென்ஸ் ஆர் டிஃபெக்டிவ் பிகாஸ் ஆஃப் லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்ம்லா டெரிவி டிவியேஷன் ஸ்மால் லென்சஸ் லென்ஸ் அப்பர்ஷன் டிஸ்போர்ஷன் ஃபோக்கல் லென்ஸ் சேஞ்ச் வித் கலர் அண்டு ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இப்போ அந்த லென்ஸில் வந்து அபரேஷன் ஏற்படுதுன்னு சொன்னோம் பார்த்திங்களா அந்த அபரேஷன் வந்து என்னென்ன வகையில் இருக்கலாம் ஏன் வந்து அந்த அந்த அபரேஷனே ஏன் ஏற்படுது அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறலாம் பார்த்திங்கன்னா இமேஜஸ் ஃபார்ம்டு இந்த டிஃபெக்டிவ் எந்த லென்ஸில் ஏற்படக்கூடிய டிஃபெக்ட்னு ஒரு குறைபாடு அது எதனாலலாம் ஏற்படுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா த லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்ம்லா ஃபஸ்ட்டு இந்த வாட் இஸ் த லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்ம்லா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்ம்லா வந்து ஒன் பை எஃப் சீக்வல் டு என் டூ பை என் ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ இதான பார்த்திங்கன்னா லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒரு மேனுஃபேக்சரர் வந்து லென்ஸை மேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாஸை பேஸ் பண்ணி லென்ஸை மேக் பண்ணாங்க இதில் எஃப் அப்படிங்கிறது ஃபோக்கல் லென்த்து என் டூ பை என் ஒன் அப்படி அந்த என் டூ அண்ட் என் ஒன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி அந்த மெட்டீரியல் அந்த லென்சஸ்ஸு அதில் அண்ட் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா கர்வேச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ அந்த கர்வேச்சர் அப்படிங்கன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அது இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி தான் எதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு லென்ஸ் மேக்கர் வந்து ஃபா இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி லென்ஸை மேக் பண்ணுவார் ரைட்டா சரி இந்த லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா இந்த நம்ம தேரியாக போடும்போது இந்த லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலாஸில் ஏதாவது டிவியேஷன்ஸ் இருந்துச்சு ஏதாவது இருந்து குறை
அப்போ அந்த அந்த பிரிஞ்சு வர்றதுனால நமக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு அபரேஷன்ஸ் ஏற்படுது ரைட்டாக நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபோக்கல் லென்த் அது ஃபோக்கல் லென்த் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இந்த இப்படிப்பட டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லணும் ஃபோக்கல் லென்த் அப்படின்னு ஒவ்வொரு லென்ஸுக்கும் பார்த்திங்கன்னா சட்டின் ஃபோக்கல் லென்த்தெலாம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஃபோக்கல் லென்த்து எதனால் கூட சேஞ்சஸ் ஆகலாம் பார்த்திங்கன்னா கலர்ஸ் ஏன்னா வந்து அந்த வேவ் கலர்ஸ் அப்படின்னாலும் டிஸ்போஷனில் ஏழு கலர் தெரியுது அப்படின்னா அந்த கலர் வந்து ஹேஸ் ஆ டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்த் நெக்ஸ்ட்டு அந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படி மெட்டீரியல் இப்போ மெட்டீரியல் இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மெட் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த கிளாஸ் ப்ரெஸம் க்ரோன் ரிசம் அந்த மாதிரி நிறைய ப்ரெஸம்லாம் இருக்குல்ல அது மாதிரி மெட்டீரியல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியலும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் இதனாலும் தான் நமக்கு என்ன ஏற்படுதுன்னா ஒரு மெட்டி அந்த லென்ஸில் வந்து அபரேஷன்ஸ் ஏற்படுது ரைட்டாக சார் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட்டு பாருங்கள் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் இன் ய ஆர் லென்ஸ் ஆர் மிரர் ஆர் கால்டு அபரேஷன்ஸ் இந்த அபரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ இந்த லென்ஸில் எத்தனை வகையான அபரேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் அபரேஷன்ஸ் ஆர் தர் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று மோனோ குரோமேட்டிக் அபரேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன்று குரோமேட்டிக் அபரேஷன் அப்போ லென்ஸ் அபரேஷனில் ரெண்டு வகை இருக்குது குரோமேட்டிக் அண்டு மோனோ குரோமேட்டிக் அப்படின்னு ரெண்டு வகை இருக்குது ரைட்டாக இதில் மோனோ குரோமேட்டிக் அப்படின்னு என்ன மீனிங் அப்படின்னா குரோமேட்டிக் அப்படின்னாலே கலர்னு அர்த்தம் மோனோன்னா ஒரே ஒரு கலர் அர்த்தம் அப்போ நம்ம புத்தாத்துக்கு சோடியம் பேப்பர்லாம் எடுத்துக்கணும்னா அதில் வந்து எல்லோ லைட் மட்டும் தெரியும் மெர்க்கூரி அப்படின்னா நிறைய வண்ணங்கள் அதாவது பாலி குரோமேட்டிக் அப்படிமா அப்போ மோனோ குரோமேட்டிக் அப்படின்னா சிங்கிள் வேவ்லேருந்து இருக்கக்கூடிய சிங்கிள் வேவ்லேருந்து அதாவது சிங்கிள் கலர் கூடிய லைட் ரேஸ் வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடியது குரோமேட்டிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்போஷன் அதாவது கலர்ஸ் நிறைய கலர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது அதான் அதற்கான மீனிங் ரைட்டாக சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஒன்று ஒன்றையும் செப்பரேட்டாக பார்க்கலாம் இந்த மோனோ குரோமேட்டிக் அபரேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மோனோ குரோமேட்டிக் அபரேஷன்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் திஸ் இஸ் டியூ டு ஒய்டு ஆங்கிள் இன்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் பெரிஃபர் பெரிஃபரல் இன்சிடென்ஸ் வித் அக்கர் இன் மோனோ குரோமேட்டிக் லைட் இதில் அந்த இன்சிடென்ட் ஆஃப் தி பெரிஃபரல் இன்சிடென்ஸ் அப்படின்னு என்ன மீனிங் அப்படின்னா அந்த கார்னர்ஸில் இப்போ உதாரணத்துக்கு லென்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த லென்ஸில் அந்த கார்னர்ஸில் ஏற்படக்கூடிய குறைபாடு அந்த கார்னர்ஸில் அந்த அந்த லைட் வந்து அதில் படுது அப்படின்னா நம்ம வந்து பெண்ட் ஆகி ஒரு ஒரு நிச்சயத்தில் ஒரு குறைபாடாக ஏற்படுது இதை என்ன பார்த்தீங்கன்னா மோனோக்ரோமேட்டிக் அப்ரேஷன்ஸ் இன்னொரு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒய்டு ஆங்கிள் இன்சிடென்ஸ் அப்படின்னா ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட்டன் ஆங்கிளில் படாமல் ஒய்டாக ஒய்டுன்னு அல்ட் அந்த நம்ம வந்து அல்ட்ரா ஒய்டு அப்படின்னு அந்த கேமராலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்டுனா அகலமாக வந்து படுது அப்படின்னாலும் என்ன இது ஏற்படும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அபரேஷன்ஸ் ஏற்படுது எது டியூ டு மோனோக்ரோமேட்டிக் ஏன்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் கலர் தானே இருக்குது அந்த கலர்னால் ஏற்படக்கூடிய அபரேஷன்ஸ் எதுனா மோனோக்ரோமேட்டிக் அபரேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் திஸ் இஸ் அகெயின் கிளாஸிஃபைடு இன் டு தி ஸ்பெரிக்கல் கூமா அஸ்டிகம் அஸ்ட் அஸ்டிமேடிசம் கர்வேச்சர் ஆஃப் ஃபீல்ட் அண்ட் டிஸ்டாஷன் அப்போ இந்த மோனோக்ரோமேட்டிக் அபரேஷன்ஸையுமோ அகெயின் வந்து நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அஞ்சு வகையை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இந்த மோனோக்ரோமேட்டிக் அபரேஷன் வந்து ரொம்ப அஞ்சாக வந்து ஃபஸ்ட்டு மெயினாக வந்து நம்ம ஸ்பெரிக்கல் அபரேஷன் இந்த ஸ்பெரிக்கல் அபரேஷன் தான் உங்கள் சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்பெரிக்கல் அஃபர் அபரேஷன்ஸ் தான் கிளாஸிஃபை ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்க்கணும் ரைட்டாக சரி அப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்பெரிக்கல் அபரேஷன் நெக்ஸ்ட்டு கோமா அந்த கோமா கிடையாது கோமா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அஸ்டிக் மேட்டிசம் நெக்ஸ்ட் வந்து அஸ்டிமேட்டி அஸ்டிக் மேட்டிசம் நெக்ஸ்ட்டு கர்வேச்சர் ஆஃப் ஃபீல்டு லாஸ்ட் ஒன்று டிஸ்டார்ஷன் அப்படின்னு அஞ்சு வகையான மோனோக்ரோமேட்டிக் அபரேஷன்ஸ் இருக்குது ரைட்டாக இந்த அஞ்சு வகையான மோனோக்ரோமேட்டிக் அபரேஷன்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம சிலபஸில் வந்து ஸ்பெரிக்கல் அபரேஷன்ஸ் மட்டுமே கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அதை மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதுமானது ரைட்டாக நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த கோமா அஸ்டிமேட்டிசம் இது மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் பிடிஎஃபாக உங்களுக்கு வந்து நான் புக்கிலேருந்து இமேஜ் எடுத்து அனுப்புகிறேன் ரைட்டாக நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் குரோமேட்டிக் அபரேஷன் அபரேஷன் நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லிட்டோம் ரெண்டு வகையில் இருக்குதா ஒன்று மோனோ குரோமேட்டிக் அண்ட் குரோமேட்டிக் சொல்லிட்டோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மோனோ குரோமேட்டிக் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் குரோமேட்டிக் பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த குரோமேட்டிக் அபரேஷனுக்கான டெஃபனிஷன் பாருங்கள்
point an image formed by uh, paraxial rays will be surrounded by a diffuse halo formed by a peripheral rays and consequently the image is blurred appo na enna meaning appo na nanda figure kuduthirukken paarengala pinnadi paarenga edha edha vandu chromatic aberrations kana or best exam and eppadi yerpadudhu abingiradhu lens la yerpadudhu abingiradhu figure next adukana and example atta vandu first mele irukra andha figure paarengala andha figure paarenga ஓ அப்படிங்கிறதுனா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அங்கேருந்து என்ன முதல் லைட் ரேஸ் வந்து நமக்கு வந்து வருது இது என்னென்னா ஒரு பை சைடு அது ரெண்டு சைடு இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்கேவ் லென்ஸ் சாரி கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வச்சுருக்கோம் கான்கேவ் அப்படின்னா புலி புலி லென்ஸு கான்கேவ் அப்படின்னு சாரி கான்கேவ் அப்படின்னா குவி லென்ஸு கான்கேவ் அப்படி சாரி கான்வெக்ஸ் அப்படின்னா குவி லென்ஸு கா கான்வெக்ஸ் அப்படின்னா குவி லென்ஸ் ரைட்டா கான்கேவ் அப்படின்னா குழி லென்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து எங்கள் ஸ்கூலில் எப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா கிட்ட குழி தூர குவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க உங்கள் நீங்கள் அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் கிட்ட குழி அப்படின்னா கிட்ட பார்வைக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குழி லென்ஸ் அப்படிமோ தூர பார்வைக்கு அப்படின்னா குவி லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எது இந்த கண்ணு கண்ணில் ஏற்படக்கூடிய டி டிஃபெக்ட்ஸ்லாம் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி வச்சு சொல்லுவாங்க அப்போ சிம்பிளாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பக்கமும் இருக்கக்கூடிய ஒரு குவியாக இருக்குது அப்போ இது வந்து கான் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் நமக்கே நமக்கே சொல்லுறதுக்கே வந்து என்ன சொல்கிறது திணறுது ரைட்டா சரி இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இருக்குது அதில் ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து லைட் ரேஸ் வந்து பட்டுட்டு போகுது அதில் பாருங்களேன் இந்த ஐஎம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மார்ஜினல் மார்ஜினல் நெக்ஸ்ட் இந்த பி அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிஃபரல் அப்படி இந்த பெரிஃபரல் நம்ம சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேஸ் அப்போ அந்த ஐஎம் அப்படிங்கிற ரேஸில் இதை பாருங்களேன் அந்த ஐஎம் இருந்த கார்னர் கூடிய ரேஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏபி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்க்ரீன் ஏபி அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்க்ரீனு அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு முன்னாடி ஒரு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது கடைசியில் பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடி ஐபி அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிஃபரல் ரேஸாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ இதில் என்ன சொல்ல வரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரீன் ஏபியை மட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அந்த ஸ்க்ரீன் ஏபியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஐஎம்லேருந்து மேலாக போது பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த ரேஸு இந்த ரேஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேஸும் இந்த ரேஸையும் பார்த்திங்கன்னா கார்னரில் இருக்குது அதாவது அந்த லென்ஸு பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த ரேஸால் வந்து இந்த ரெண்டு ரேஸால் ஏற்படக்கூடிய கார்னர்ஸ்னால் நம்ம வந்து இவனுக்குள்ளே ஏற்படுது ரைட்டாக அந்த ரெண்டு இடத்துல ஏற்படுது அப்போ இதனால் என்ன பார்த்திங்கன்னா இமேஜ் வந்து முன்னாடி ஒரிஜினல் இமேஜ் வந்து ஷார்ப்பாக வந்து இந்த ஐஎம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது இந்த ஐஎம் அப்படிங்கிற இடத்துல ஷார்ப்பாக இருக்குது பட்டு அந்த பெரிஃபரல் ரேஸால் ஏற்படக்கூடிய அந்த ரேஸ் அந்த பெரிஃபரல் ரேஸால் லைட் ரேஸ் வந்து ஏபி அப்படிங்கிற ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மங்களான இமேஜஸ் ஏற்படுது அந்த இடத்துல லைட்டு வந்து ஸ்மாலாக கொஞ்சோண்டு அமௌண்ட் நமக்கு படுது இதுதான் மேக்சிமம் அமௌண்ட் படுது ஐஎம்ல அந்த ஏபி அப்படிங்கிற ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு பட்டு போகுது இதனால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜோட ஷார்ப்னஸ் வந்து குறையுது அந்த கார்னர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தா இமேஜ் வந்து ஃப்ளர் ப்ளர்ராக தெரியுது அப்போ இந்த இமேஜை பாருங்களா இந்த இமேஜில் இ அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதில் சென்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டார்க்காக இருக்குது மேலே போக போக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இடத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ப்ளர்ராக இருக்குது கா அது ப்ளர்னது மங்களாக தெரியுது ஏட்டா இதெல்லாம் ஏன் ஏற்படும்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு த ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன் அந்த அந்த கார்னர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இமேஜ் வந்து அடி ஆகி ப்ளர்ராக இருக்கிறதுக்கான கா எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன் சிம்பிளாக தான் அந்த காசஸ் ஹாலோஸ் அரவுண்ட் தி பாட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் தி லைட் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் பாயிண்ட் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்டோட பாயிண்ட் அப்படின்னா அதை சுற்றி ஏற்படக்கூடிய ஒரு மங்களான இமேஜஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலோஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா அப்போ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் திஸ் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை தி லென்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் பாயிண்ட் அண்ட் வேரிஸ் அப்ராக்சிமேட்லி as the square of the distance of the object array above the axis of the lens appo simply nam enna solluvom pathina and and point ku and appo varunga this is produced depends on the and distance ku idhukku and object ku lens ku depend distance depend panni irukku next parunga and is varies approximately the square of the distance of the object nama அந்த இதுக்கு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ரே இந்த லைட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கொயர் டிஸ்டன்ஸும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இது இந்த ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன்ஸ் நமக்கு வந்து அக்கர் ஆகுது நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன் இஸ் பாசிட்டிவ் இது இதான் முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன் இஸ் பாசிட்டிவ் ஃபார் கான்வெக்ஸ் நெகட்டிவ் ஃபார் தி
using stops stops அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைட் ரேஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறது சிம்பிளாக அந்த மீனிங் அதனால் ஸ்டாப்ஸ் ரைட்டா யூஸிங் ஸ்டாப்ஸ் விச் ரெடியூஸ் த எஃப் எஃபெக்டிவ் லென்ஸ் அப்பர்ச்சர் லென்ஸோட அப்பர்ச்சர் என்ன பண்ணுதுன்னா எஃபெக்டிவ் அப்படின்னு என்ன ரெடியூஸ் பண்ணுது அந்த லென்ஸோட அப்பர்ச்சர் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸ் அப்பர்ச்சர் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு அட்ராடி வந்து லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்மில் போய் கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம் மோரல்லஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன்ஸ் ஏற்படுது அப்போ யூசிங் ஸ்டாப்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமைஸ் பண்ணலாம் இந்த ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாருங்கள் லென்ஸ் மெட்டீரியல் ஹேஸ் ரெஃப்ரக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் இஸ் மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் தட் தட் இஸ் க்ராஸ் லென்ஸ் அப்போ சிம்பிளாக என்ன சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து க்ராஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா க்ராஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன்ஸை நம்ம மினிமைஸ் பண்ணலாம் அப்போ அந்த க்ராஸ் லென்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெட்டீரியல் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்கும் அந்த மெட்டீரியலோட க்ராஸ் லென்ஸோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி இந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் பை மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடிஸ் நாட் இ ரேடிஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர்ஸ் தட் இஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் தி கர்வே ஆர் ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் சீக்வல் டு மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இது நம்ம குறிச்சிக்கோங்க நான் தான் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் இதில் ரேஷியோ நடிக்குங்க ரேஷியோ ரேஷியோ ஆஃப் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர்ஸ் ரைட்டா ரெண்டு லென்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா ரெண்டு லென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த லென்ஸோட மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ரேஷியோ அந்த ரெஃப்ராக்ட் இண்டஸோட ரேஷியோ அப்படி சாரி ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சரோட ரேஷியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கு பேர் அப்படின்னா கேஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க உங்கள் புக் புக்கில் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் பார்த்துக்கங்க அது என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ ஆஃப் தி ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரைட்டா சே நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு பாயிண்ட் பாருங்களேன் தேர்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் யூசிங் டூ பிளேனோ கான்வெக்ஸ் லென்சஸ் செப்பரேட்டட் பை எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ அப்போ ரெண்டு லென்ஸ் நம்ம ரெண்டு பிளேனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு லென்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதோட அந்த ஃபோக லென்த் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு லென்ஸோட ஃபோக லென்த்துக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து செப்பரே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ அது எஃப் எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் அது தான் அப்படி இருக்கணும் ரைட்டா அப்போ டூ பிளேனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா ஃபோர்த்து பாயிண்ட் பாருங்க இன் கேஸ் நம்ம வந்து ஆப்டிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லைக் இந்த டெலஸ்கோப் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிங்கிள் பிளேனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டா அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங் சிங்கிள் பிளேனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணால் போதும் எதுக்கு ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு சரியா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன்ஸை மினிமைஸ் பண்ணுறக்கான மெத்தடு நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் பாருங்கள் லாஸ்ட் ஒன்று மினிமைசிங் குரோமேட்டிக் அப்ரேஷன் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம மினி ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து குரோமேட்டிக் அப்ரேஷன் அந்த ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது மோனோ குரோமேட்டிக் அப்ரேஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரோமேட்டிக் குரோமேட்டிக் வந்து பாலி குரோமேட்டிக் அப்ரேஷன்ஸ் ரைட்டா சரி அப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் அக்ரோமேட்டிக் லென்சஸ் கம்பைன் டுகெதர் அப்போ சிம்பிளாக என்ன பார்த்தீங்கன்னா குரோமேட்டிக் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லிட்டோம் கலர் நிறைய கலர் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அக்ரோமேட்டிக் வச்சுட்டு அக்ரோமேட்டிக் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப லென்த் ஆகக்கூடியது சிம்பிளாக வந்து மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்ம் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அக்ரோமேட்டிக் லென்சஸ் என்ன பண்ணணும்னா யூஸ் பண்ண போகிறோம் அக்ரோமேட்டிக் லென்சஸ் அப்படிங்கிறது டூ லென்சஸ் ஆர் கம்பைன் டுகெதர் ரைட்டா அதை அப்போ பாருங்கள் செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் தட் இஸ் த டூ மெட்டீரியல் ஹேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்போஷன் அப்போ டிஸ்போஷனால் தான் நமக்கு என்ன ஏற்படுதுன்னா அக்ரோமேட்டிக் அப்ரேஷன்ஸ் ஏற்படுது நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸோ அதனால் ரெண்டு லென்சஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா ரெண்டு ரெண்டு மீன் பண்ணுறோம் கம்பைன் பண்ணுறோம் நம்ம சம்டைம்ஸ் இது யூஸ் இந்த கனடா பால்சம் வச்சு நம்ம என்னென்ன ஒட்டி வச்சுக்கலாம் அப்படி ஒட்டி வைக்கும் போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுமே ரெண்டு மெட்டீரியல் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டு டிஸ்போஷன் வேல்யூ இருக்கணும் ரெண்டு ஒமேகாவோட வேல்யூ ஒமேகா ஒன் அண்ட் ஒமேகா டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் இதன் மூலமாக என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா குரோமேட்டிக் அப்ரேஷன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா லென்ஸில்